Now, let's do algebra set number one. At yung regarding pala sa percentage, marami pa yon pero hanggang set number 11 lang muna tayo kasi masyado akong excited dito sa algebra at marami pang kasunod dito, meron pa tayong geometry. At kung first time yung sa channel ko, please see description ng video ito kasi nandyan yung mga link sa mga dati na nating na-upload. Ang nasundan lang natin dito ay yung percentage set number 11. So, dito na tayo sa algebra at ito ay 10-item quiz na nandito sa Philippine Civil Service Review for All. At later on, ipost din natin ito sa ibang FB group. Before we will start, ito yung FB ko. Na pwede kayong mag-PM sa akin, i-PM nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB group natin, Philippine Civil Service Review for All, at iba pang FB group na lagi nating tinatambayan. Kung saan i-correct natin ang lahat ng maling sagot. Bali, ma-notify kayo sa mga post natin at hindi natin tatantanan hanggang hindi magets kung paano sagutan ng tama. Kasi ito yung mga review group, lalo na ito, review group sa civil service exam. Kung saan ang mga members ay nagtutulungan para ipasa yung civil service exam at iba pang mga exam na medyo kahalintulad nito. Kaya sa lahat ng mga naka-appreciate na itama yung mali nila, alam niyo yung ginagawa ko ito para sa inyo. Sa bagay, mas maraming naka-appreciate kaysa nag-hate. Pero lahat naman ng nag-hate sa akin, I know they learned something. Some of them, binablock tayo dahil na rin sa pride na akala nila sin sino ba ako para i-correct yung mali nila. But at least... Whether they like it or not, meron at meron silang natutunan. At yan yung number one na layunin ko kung bakit ko na-put up itong Philippine Civil Service Review for All. Now, ugali mag-participate sa lahat ng mga post natin at huwag niyong ikahiyang magkamali. Ang importante, may matutunan kayo at makakatama sa actual na exam. At ito naman yung FB page natin. At sa lahat ng mga ayaw magpakorek, basahin niyo ito. At sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, ito yung i-share ko sa inyo. Ito kasi yung pinaghahawakan ko since college ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3.5 At para naman sa mga kapatid nating Muslim, Allah loves those who put their trust in Him. Ang haba na introduction ni Madam, 2 minutes. Actually, pwede nyo siyang i-skip. I-drag mo lang yung 2 minutes na yun kasi nakalagay naman yung nakasulat naman doon na pwede nyo i-drag, i-advance nyo ba? Para dito na tayo. Number one, which of the following is a translation of the statement 4x plus 5 equals 21? Itong algebra na ito, napaka-importante ito para masanay kayo kung paano gawa ng equation yung lahat ng mga word problems. Now, basahin natin yung mga choices. 5 more than 4 times a number is 21. So, bali, yung 4 times a number plus 5 is equals to 21. Obviously, letter A na ang tamang sagot. Gawan din natin equation yung ibang nasa choices. 4 more than 5 times a number. So, that means 5x plus 4 is equals to 21. Yan yung ibig sabihin sa B. Now, letter C. 5 less than 4 times a number. That is 4x plus Minus 5 is equals to 21. Letter D, 9 times the number. So that is 9x is equals to 21. Saan dyan ang pareho sa dito? Letter A. Uh, klaruhin lang natin ha. Yung x dito, yan yung variables. Hindi ibig sabihin na yan yung times. Na times lang siya kasi 4 times x. Yan ang ibig sabihin yan. Kung magkatabi ang 4x, ibig sabihin yan, nag-multiply tayo kung ano man ang value ni x. Pwede namang hindi yan x, pwede rin yan 4a, 4b, 4y, 4n, kung ano mang variable ang ilagay niyan. Ah, lahat dito ay, ang ibig sabihin ay 4 times pa rin yan. Alam na namin yan, ma'am, ang ibig sabihin ng x na variable. Pero, kinaklaro ko lang. Kasi, hindi lahat ng nanonood ay madaling makapick up, lalong-lalo na mathematics ito. 
gusto kong ilove niyo si mathematics. Huwag niyong pangunahan ng takot. Madali lang si mathematics. Number two. If 2x is equals to 20, then x is what? Ganito ang gagawin natin. 2x is equals to 20. Sa mga previous na videos ko, lagi ko nang sinasabi ito. Since si 2 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dito at ma-isolate na si x. Now, x is equals to 20 divided by 2 and that is equals to 10. Kaya ang sagot dito ay 10. Next, number 3. If 8n, ito n na naman ang ginamit niyang variables dito, hindi na x, plus 25 is equals to 65, then n is what? Kopyahin natin, 8n plus 25 equals 65. Kung itong si 25 ay pang-add sa 8n, pang-minus na siya dito sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 25 to both sides para ma-cancel si 25 dito. Nandun na siya sa kabila. Now, 8n is equals to 65 minus 25 and that is equals to 40. Next, para naman ma-isolate natin si n. Since si 8 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 40. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides para ma-cancel si 8 dito at nandun na siya sa kabila. Now, n is equals to 40 divided by 8 and that is equals to 5. Kaya ang sagot dito ay 5. Double check natin ha. 8n plus 25 equals 65. Now, yung equivalent ng n natin ay 5. So, that means 8 times 5. 8 times 5 is equals to 40 plus 25. That is exactly equals to 65. So, therefore, yung sagot natin na 5 ay tama. Number 4. The sum of a number and its double is 69. Obvious na ba sa inyo kung paano ito gawan ng equation? Kapag sinabing sum, mag-add tayo. Ang i-add natin ay yung isang numero at yung the same na numero pero na double. Now, ganito yan. Let n be that number. Pwedeng x, pwedeng a, kung anong variable ang gusto nyo. Now, let n. N ang gabitin natin. Dito sa number na ito, i-add natin to each double. So, i-dubli i -dubli mo daw yung n na yan. Ang is equals yan siya, equals to 69. Yan na yung equation sa problem na ito. na pwede na natin i-add itong n plus 2n. Ang lahat ng mga variables na walang nakasulat na number, yung coefficient ay automatic 1 yan siya. So, bali, isang n plus dalawang n, that is equals to 3n. 3n equals 69. Ngayon, para ma-isolate natin si n, since 3 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya dito sa 69. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-isolate na si n. Now, n is equals to 69 divided by 3. Madali lang yan, kasi 69 lang naman yan. Ma-divide man yan ng 3, and that is equals to 23. Kaya ang sagot dito ay letter C. Next, number 5. 12 less than 4 times the number is 20. What is the number? So, let n be that number. So, 4 times n. 12 less than 12. So, minus 12, and that is equals to? 20. Ito na yung equation sa problem na ito. Now, itong si minus 20, since pang minus siya sa 4n, pang add na siya sa 20. In other words, nag-add tayo ng 12 to both sides para ma-cancel si 12 dyan at 4n na lang ang natira. Now, 20 plus 12, that is equals to 32. 
Ngayon, para ma-isolate natin si n, since si 4 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 32. Or nag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-isolate na si n. Now, n is equals to 32 divided by 4, and that is equals to 8. So, ang sagot dito ay 8. Number 6. A certain number, when added to 50% of itself, ito itself, ito yung certain number. So, let n be that certain number. Kung i-add daw sa 50% dito sa n is equals to 27. What is the number? Now, 120 divided by 15, and that is equals to 8. 8 times 15, 120. So, ang sagot dito ay 18. Next, number 7. One-sixth of a certain number. Direkta tayo. Let n be that certain number. One-sixth of n is equal yan siya. Four more than one-twelve the number. So, 1 over 12 of n plus 4. So, ito na yung equation sa problem dito sa number 7. Let's solve this in two ways kung paano itong fraction na ito ay gawin nating whole number. Para mapakita ko lang sa inyo kung paanong isolve siya. Yung fraction ba na hanapan lang natin ng least common denominator or maghanap tayo ng number in such a way na maging whole number ang lahat. Itong buong equation na ito ay i-multiply natin ng 12. Bakit 12? Kasi para itong 12, para ma-cancel natin yung lahat ng mga denominators dito, yung 6 at saka yung 12. 12 times 1 6 of n, this is equals to 2n. Next, 12 times 1 12 of n, and that is equals to N. N na lang kasi cancel mo man yan. 1 na lang natira. That is equals to N. Then 12 times 4. Wait. 12 times 4 and that is equals to 48. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Nandito lang si 2N dito. Itong N na ito, since pang add siya sa 48, pang minus na siya sa 2N natin. So, this is 2N minus N is equals to 48. 2N minus N is equals to N. N is equals to 48. Kaya ang sagot dito ay 48. Another way. Dito tayo sa 1 over 6N. Tapos... Itong 1 over 12, since pang add siya sa 4, pang minus naman siya dito. So, minus 1 over 12, n equals 4. Next, itong n na ito ay pwede mo man yang ilagay sa numerator natin. Pariho lang din yan siya. Next, hanapan natin ng least common denominator. 12 ang least common denominator, kaya kopyahin lang si n over 12. Next, minus yan siya. Dito, 12 divided by 6 is equals to 2. 2 times n is equals to 2n equals 4. Now, pariho na sila ng denominator. So, kopyahin si 12 na denominator. 2n minus n is equals to n. So, n over 12 is equals to 4. Now, para ma-isolate natin si n, since si 12 pang divide sa n, pang multiply naman ngayon siya sa 4. Now, n is equals to 4 times 12, and that is equals to 48. Ganun pa rin yung sagot, 48. Mas simple nga lang yung una, kasi ang ginawa lang natin ay minumultiply natin ng 12 yung buong equation. Next, number 8. 6 less than... 1 over 9th of 45 is what? Sulat natin. 1 over 9 of multiplication yan siya. 45. 6 less than ito, meaning minus 6 is equals to what? So, magmultiply tayo. 1 times 45 is equals to 45 divided by 9 or direkta ka na lang yan dyan. 45 divided by 9, that is equals to 5. 5 minus 6. Mas malaki si 6. 
So that is equals to negative 1. Klaruhin lang natin. Ibahin natin ang pag-explain para mas klaro sa inyo. Itong 5 minus 6 ay pariho lang sa 5 plus negative 6. Hindi sila pariho ng mga signs. Itong 5 ay positive, si 6 ay negative. Therefore, mag-minus tayo. Doon muna tayo sa mas malaki, 6. 6 minus 5 is equals to 1. Yung sign, kopyahin kung al saan siya yung may pinaka malaki, which is nandun sa 6, yung negative. Siya yung pinaka malaki. So, kopyahin natin yung sign sa number na pinaka malaki. Tama ba yun? Naubusan na ako ng Tagalog. So, this is negative 1. Kaya ang sagot dito ay letter A. Next, number 9. 12 times half of a number is 36. 12 times half of a number. Ano kayang ibig sabihin nun? 12 times yung half sa number. That means n, let n be that number, divided by 2. Or pwede mo maisulat na 1 half n. Pariho lang din yan. So, next. Is equals yan siya. Then, 36. Itong 12 at saka si 2, pwede mo ma-cancel yan. 6 na lang siya. So, this is 6n equals 36. Now, para ma-isolate si n dito, by the way, doon tayo sa detalye, baka malito kayo kung paanong naging 6. Sa mga nakaintindi, pwede na nga kayong mag-forward sa video. Dandahanin lang natin. Kasi nag-multiply tayo. Itong 12, ang whole number, pag mag-multiply tayo numerations, uh, numerator to numerator, denominator to denominator. Kaya itong whole number na yan ay meron yang 1 as denominator. Lahat ng mga whole numbers meron yang 1 as denominator. So, numerator to numerator, that is 12. And denominator to denominator, that is 2. Kaya ang itsura niyan ay pariho lang dito sa 12n over 2. Kaya pwede na tayong mag-divide. 12 divided by 2, that is equals to 6. Bali ito ay 6n. So isulat na natin si 6n dito. So this is 6n equals 36. Now para ma-isolate natin si n, since si 6 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya dito sa 36 natin. Or, nag-divide tayo ng 6 to both sides para si n na lang ang natira. Now, n is equals to 36 divided by 6. That is equals to 6. Number 10. If 3n plus 4n equals 42, then ano daw yung value ni n? Like terms sila, addition tayo so pwede natin yung ma-add. 3n plus 4n, that is equals to 7n, equals 42. Again, para ma-isolate natin si n, since si 7 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 42. Or, nag-divide tayo ng 7 to both sides para ma-isolate na si n. Now, n is equals to 42 divided by 7, and that is equals to... 6. Kaya ang value ni N dito ay 6. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. And by the way, ugaling basahin yung description ng video ito para sa iba pang mga links sa karugtong or yung nasundan nito, yung mga nasundan nito. Thank you and God bless.